Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến Năm 1938 Nhật đã chiếm đảo Phú Lâm Liên Côn và Hữu Nhật của quần đảo Hoàng Sa Và đổi tên Hoàng Sa thành Hirata Gunto Mở màn cuộc khủng hoảng Hoàng Sa giữa Pháp và Nhật Chính quyền của Pháp tại Đông Dương lúc đó là chủ thể đại diện của chính phủ Triều Nguyễn trong việc quản lý toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam đã phản ứng với những hành động đáp trả quyết liệt. Đến tháng 8 năm 1945, Nhật thua trận và đầu hàng. Toàn bộ lãnh thổ của các nước mà Nhật đã chiếm đóng, trong đó có Việt Nam, phải được phân định bằng một hiệp ước được ký kết tại hội nghị tổ chức tại thành phố San Francisco của Mỹ. Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 9 năm 1951, với 52 nước tham gia, tại hội nghị này không có sự hiện diện của Trung Quốc. Tiếp đó, khi Nhật Bản tuyên bố từ bỏ chủ quyền lãnh thổ đối với Hoàng Sa và Trường Sa, các quốc gia tham gia hội nghị cũng đã phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc và mặc nhiên nhìn nhận chủ quyền đó thuộc về Việt Nam do chính thể quốc gia Việt Nam của quốc trường bảo đại đại diện đang có mặt tại hội nghị. Ngày 7 tháng 9 năm 1951, trong phiên họp toàn thể lần thứ 7 của hội nghị, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Trần Văn Hữu, trưởng phái đoàn của quốc gia Việt Nam đã tuyên bố Chúng tôi xác nhận chủ quyền đã có từ lâu đời của chúng tôi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên bố đó không gặp phải sự phản đối nào của đại diện 51 quốc gia có mặt tại hội nghị. Việc 92% quốc gia đồng minh thành viên Liên Hợp Quốc thừa nhận chủ quyền của Việt Nam tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có giá trị pháp lý bắt buộc. Kết quả của hội nghị cũng khiến tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền không thể xâm phạm đối với các đảo trên Biển Đông của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Chu Ân Lai vào hai ngày trước đó trở nên vô giá trị. Đến hội nghị Geneva bàn về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương năm 1954, với sự có mặt của các quốc gia, trong đó có Trung Quốc, các nước tiếp tục tuyên bố tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thưa quý vị, sau khi thành lập nước Trung Quốc vào năm 1949, Trung Quốc đã thành lập công ty phân bón phân chim Hải Nam ở Hải Khẩu vào tháng 11 năm 1955 và cử người đến quần đảo Hoàng Sa để khai thác tài nguyên phân bón từ phân chim. Tuy nhiên, việc thành lập công ty phân bón Hải Nam thực chất là điều tra khảo sát quần đảo Hoàng Sa của Trung Quốc. Trung Quốc đã âm thầm trong một thời gian dài, sử dụng vỏ bọc ngư dân trong việc hiện diện tại Hoàng Sa nhằm tạo ra sự hiền hữu trong hoạt động kinh tế trên thực địa. Sau đó là thu thập tin tức tình báo, tiếp đến là lén lút đổ bộ lên đảo để cắm cờ, hòng khẳng định chủ quyền. Rồi khi có cơ hội thì huy động lực lượng quân sự lớn, ra giả ngư dân để đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ tay chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trung Quốc coi đây như một biện pháp hiệu quả để thực thi chủ quyền, mạo nhận của mình trong suốt thời gian dài. Lợi dụng thời khắc lịch sử rối ren của Việt Nam khi quân viễn chinh Pháp buộc phải rút khỏi lãnh thổ Việt Nam theo Hiệp định Geneva, quân đội Việt Nam Cộng Hòa chưa kịp tiếp quản quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã lén lút đưa quân đến chiếm đóng các nhóm đảo phía đông của quần đảo Hoàng Sa vào năm 1956. Đầu năm 1956, Trung Quốc đã cho người bí mật chiếm đóng nhóm đảo ở phía đông quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đảo lớn nhất là Phú Lâm và Lincoln, rồi dần dần thay thế bằng quân đội lập nên những cơ sở công sự kiên cố. Hành vi này của Trung Quốc vi phạm chính sự xác nhận của họ khi Trung Quốc là một trong những nước ký cam kết của Hiệp định Geneva. Đây là cuộc xâm chiếm lén lút mà Trung Quốc cho rằng họ đã thu hồi quần đảo Hoàng Sa từ phía Việt Nam. Cũng với ý đồ như thế, 10 năm trước vào tháng 12 năm 1946, lợi dụng việc giả giáp quân Nhật thua trận, quân đội Trung Hoa Dân Quốc của Tử Giới Thạch cũng ra chiếm đóng trái phép nhóm đảo phía đông quần đảo Hoàng Sa, chính là nhóm đảo mà năm 1956, quân đội Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã bí mật ra chiếm đóng trở lại. Ngày 1 tháng 6 năm 1956, Ngoại trưởng Việt Nam Cộng hòa Vũ Văn Mẫu ra tuyên bố tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sau khi trấn giữ các đảo chính ở phía tây quần đảo Hoàng Sa. Suốt thời gian sau đó, Trung Quốc liên tục khiêu khích và tìm cách xâm nhập các đảo phía tây của Hoàng Sa mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang trấn giữ. Trong đêm khuya ngày 20 rạng sáng ngày 21 tháng 2 năm 1959, Trung Quốc cho một số lính đóng giả ngư dân bí mật đổ bố lên các đảo hữu Nhật, Duy Mộng, Quang Hòa nhằm đánh chiếm nhóm đảo còn lại của quần đảo Hoàng Sa nhưng đã bị lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa phát hiện. Tàu Trung Quốc vẫn không rút lui khiến hải quân Việt Nam Cộng Hòa phải nổ súng, bắt giữ 82 binh lính Trung Quốc đóng giả ngư dân cùng với 5 tàu đánh cá vũ trang của Trung Quốc. 
đã bị bắt giữ và áp giải về giam giữ tại Đà Nẵng, sau đó được trả lại cho Trung Quốc. Theo các tài liệu của Việt Nam Cộng Hòa, đây không phải là lần đầu ngư dân Trung Quốc tìm cách liên đạo của Việt Nam. Năm 1970, thời điểm cuộc chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam và giai đoạn cao điểm, Trung Quốc đã tiến hành xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự kiên cố trên nhóm đảo An Vĩnh. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris chấm dứt mọi sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hàm đội 7 Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng rút các thiết bị ra khỏi vùng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngày 15 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc bắt đầu triển khai một lực lượng hải quân mạnh mẽ, trong đó có nhiều tàu được ngụy trang thành tàu cá, có máy bay yểm trợ. Mặt khác, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cũng điều động tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ-16 đến Hoàng Sa để canh phòng khu vực. Ngày 16 tháng 1 năm 1974, tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ-16 phát hiện sự có mặt của Hải quân Trung Quốc đang dựng cờ trên các đảo quang ảnh hữu nhật. HQ-16 đã dùng quang hiệu yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi lãnh hải Việt Nam. Phía Trung Quốc đáp trả bằng yêu cầu Việt Nam Cộng Hòa rời khỏi lãnh hải của Trung Quốc. Trước sự gia tăng gây hấn của tàu chiến Trung Quốc, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tăng cường khu trục hàm Trần Khánh Dư HQ-4, Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng HQ-5, Hồ Tống Hạm Nhật Tạo HQ-10. Lực lượng tăng cường của Việt Nam Cộng Hòa có các toán biệt hại được lệnh đổ bộ lên các đảo hạ cờ Trung Quốc xuống. Vài vụ xô sát đã xảy ra. Súng đã nổ trên đảo Quang Hòa và một số đảo khác. Ngày 16 tháng 1 năm 1974, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã tuyên bố bác bỏ các luận cứ của Trung Quốc và đưa ra những bằng chứng rõ ràng về pháp lý, địa lý, lịch sử để xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau sự kiện lén lút đổ bộ chiếm giữ các đảo ở phía đông của đảo Hoàng Sa của Trung Quốc, Việt Nam Cộng Hòa liên tục có các hoạt động mạnh mẽ về ngoại giao, hành chính nhằm bảo vệ chủ quyền trong tình trạng Trung Quốc đã trở nên hung hăng hơn và đỉnh điểm là cuộc cưỡng chiếm của Trung Quốc với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Trong video tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn video về tham vọng của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Góc nhìn Việt Nam để theo dõi các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.